warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qudrati wassan. Sadid al-batus wal-burhan. Hafiz al-din wal-Qur'an. Bismillah ma sha Allah kan Bismillah ma sha Allah kan Bismillah ma sha Allah kan Wa ma lam yas'alum yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim Alam anna Allah ala kulli shay'in qadir Wa anna Allah qad ahat bi kulli shay'in ulma Allahumma inni a'udhu bika min shadzi nafsi Wa min shadzi kulli dabbatin anta akhidun ناسويتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله كشف الدجا بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به 
سوا محبتی کل عظما و ایمانی فکن امانی من شر الحیات و من شر الممات و من احراق جثمانی یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نيالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كلي حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادري يا صاحب الأجمير كلي ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المدبور كلي حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي ARIN Abiyunirai Hamzah Ustadu, Jamaat Indah Durga Gala Sekretari, Bawa Sahib, Allahu Subhanahu Wa Taala Nama Lebrayu, Awan De, Dini Indah Khadi Mugalai Allahu Kabulah Kita Rite, Amat Tenang Di.
സീത മുറുകളുടെ ദുആയും ഒക്കെ ലഭിച്ച ഒരു നല്ല സദസ് ഒരുപാട് സമയം വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടുത്തൂല നാളെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് നാളെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എന്റെ നാട്ടില് ഒരു വീട് കൂടിയൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്റെ അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തതാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട് എത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ ലഹളെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല കൂടുതൽ താമസിച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ നിർത്തി എനിക്ക് പോകണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് നിർത്താൻ നിങ്ങൾ ആരും വാച്ച് നോക്കരുത് ഞാൻ നേരത്തെ നിർത്തും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അല്പ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു അല്പ സമയം സംസാരിക്കാം ചില സ്ഥലത്ത് പോയാലും മൈക്ക് ഇരയില്ല അതിന് പിന്നെ കുറെ സമയം സമയം കിട്ടാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ നമുക്കങ്ങനെ പറയാം നാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹൃദുമത്തിന്റെ ദാവത്തിന്റെ വഴിയിൽ സജീവമായി ഇടപെടുമെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഉലമ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ധാർമ്മികമായ വഴിയിൽ അവരെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വഴികളിൽ സജീവമായി സക്രിയരായി ഇറങ്ങുമെന്നും പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും ഒക്കെ മെമ്പർഷിപ്പും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന അതിന്റെ ആളുകളാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മെ നമുക്ക് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മാസക്കാലം നാം എല്ലാവരും അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹിന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു എവിടെ നോക്കിയാലും തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മദുഹായിരുന്നു ആ മദുഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റബിയുൽ ലാഹറിലേക്ക് നാം വരുമ്പോ ഔലിയാക്കളിൽ ശ്രേഷ്ഠരായ തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ ആദരണീയരായ താജുൽ ഒലമയും നൂറുൽ ഒലമയും അതുപോലെ മഹാന്മാരായ പലരെയും അനുസ്മരിക്കുന്ന അവരുടെ മധുഹും മതതും പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഇന്നലെയും ഇവിടെ നല്ല വാഴുണ്ട് ഇന്നും ഉസ്താദുമാര് വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞു ഇനി നാളെയും നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ വാഴുന്നുണ്ടാവും വാഴുകൾ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദ്രുദ്ദീൻ അഹ്സൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇന്നലെയും വാഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് മിസ്ബാഹിസ്ഥാന്റെ വാഴ് കേട്ടു വാഴ് കേൾക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പറക്കത്തേക്കട്ടെ ധാരാളം സ്നേഹികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഞാനിപ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മംഗലാപുരത്ത് നിക്കാണ്ട് അതെങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു മക്കാമ് കണ്ടപ്പോ അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറി കയറിയൊക്കെ അവിടെ ഉസ്താദ്മാർക്കൊക്കെ നല്ല പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ കയറിയൊക്കെ എനിക്കും തോന്നി ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പ് വയലിന് വന്നിട്ടുണ്ട് പറപ്പ് എന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അപ്പോ ഈ വർഷത്തെ വയലിനും ഉസ്താദിനെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ പറയുന്നത് ധാരാളം സ്നേഹികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ സ്നേഹജനങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഇതുവരെ ആഫിയത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ദീനിന്റെ ഹൃദുമത്തിന് അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്കെ നൽകണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാളിനൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല കേൾക്കുന്ന വാളുകൾക്കൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല പക്ഷെ ഈ വാളുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ട് ഒരു മാസം ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ മധുഹ് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തു മാറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ മധുഹ് കേട്ടാൽ മറ്റൊരു വിവാദത്തിനും ഇല്ലാത്ത വലിയ സ്വീകാര്യതയും കബൂലിയത്തും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത് അവന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് നൽകും 
ഒരഴിപാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാള് ഞാൻ വല്ല നിസ്കാരക്കാരനായി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്ന അയാൾ അറിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിസ്കരിച്ചാല് അതിന് ഫലം കിട്ടൂല ഒരാൾ ഖുർആാൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഖിറാത്ത് നല്ല ഉഷാറാണെന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്താണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിന് കൂലി കിട്ടൂല ഒരാൾ ഇക്കുറി ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ വലിയ ദാക്കിറാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് ഫലം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ടാണ് സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ കാണും എന്ന് കരുതിയിട്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്യൽ ചെറുക്കാൻ ഒരാള് കാണും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്താൽ അതായക്കുള്ള ചെറുക്കാൻ അള്ള കാണാൻ മാത്രമേ വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ വേറൊരാൾ കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അയാള് കാണുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒഴിവാക്കലോ അതാണ് റിയാ അയാള് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്ന അയാള് കണ്ടെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കണ്ട എന്ന് കരുതി നിസ്കരിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഖുർആാൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് വേറൊരാള് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓതുന്നത് അയാൾ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ വലിയ ഓത്തേരാന്ന് കരുതണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൂട്ടി പൂട്ടിയാക്കാനും പറ്റൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താലും കൊടുക്കും ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്താലും കൊടുക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യുക അതിന് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഒരാളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പെടുന്ന ഒരാളെ നിസ്കരിക്കണ സമയത്ത് ഖുർആാൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് അഴിപാദത്തിൽ ലയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെ കണ്ടാൽ ഓരോ ഒട്ടകത്തെ കണ്ട പോലെ ഒരു പശുവിനെ കണ്ടതുപോലെ ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടതുപോലെ അയാളെ മൃഗാക്കി കാണണമെന്നല്ല ഒരു പശു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നാൽ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും ഓ പശു ഞാൻ വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാണെന്ന് കരുതട്ടെ ഇല്ല നമ്മളെ വീട്ടിൽ കോഴിയുണ്ട് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓതും മനസ്സിലാക്കുക ഈ കോഴി എന്റെ ഓത്ത് കേട്ട് സന്തോഷിക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കൂല അതുപോലെ അവര് കേട്ടാലും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരാളും മധു ചെയ്താലും നല്ല ഉഷാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ മോശമാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്താലേ ഒരു വിഷയത്തിന് കൂലിയുള്ളൂ എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ ഒരാള് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ അയാളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് ഞാൻ സ്വലാത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ അറിയട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു സ്വലാത്തിൽ എന്നാൽ അതിന് കൂലി കിട്ടും ഒരാള് റസൂലുള്ളാന്റെ മധുഹ പറയാണ് ആ മധുഹ പറയുന്ന അയാൾ കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ വലിയ മാധ്യമ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ചെയ്താൽ അയാൾ കൂലി കിട്ടും എന്താ കാരണം അറിയോ ഇത് പറഞ്ഞോന്റെ ബഹുമാനല്ല പറയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹിഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനമാണ് ആ നിലക്ക് റസൂലുള്ളാന്റെ മധുഹിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരു മാസം ഇരുന്ന വകയിൽ കൂലിയുണ്ട് അതിനൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്തുണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയല്ല പറയുന്നത് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതവും ദർശനവും ഒരു മാസം പഠിച്ചു കുടുംബത്തെ പറ്റി പഠിച്ചു ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു മക്കളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മധഹ് പ്രസംഗിച്ചത് ഒരു വയസ് ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി മുതൽ പ്രായമുള്ള കാരണവന്മാര് പ്രായമുള്ള ആലിമീങ്ങൾ വരെ സംസാരിക്കും നമ്മൾ കേട്ടു മദ്രസയിലെ ഒന്നാം തരം പഠിക്കുന്ന അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടി റസൂലുള്ള ജീവിതം പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി പ്രായമുള്ള ആലിമീങ്ങൾ വരെ അത് പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരും അത് കേട്ടതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ റബിയോല്ല കഴിഞ്ഞപ്പോ റസൂലുള്ള മധു കേട്ടപ്പോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ സംസാരത്തിൽ വല്ല മാറ്റവും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഭർത്താവിനോടുള്ള ഇടപെടലിൽ ഉമ്മമാരെ വല്ല മാറ്റവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ ഒരു മാസത്തെ റസൂലുള്ളാന്റെ മധു കേട്ട വകയിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ ജീവിതവും അവിടുത്തെ ദർശനവും പഠിച്ച വകയിൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ പഠിച്ച വകയിൽ വല്ല മാറ്റവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മക്കളോട് നമ്മൾ കാരുണ്യില്ലാതെ പെരുമാറുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ അവരോട് നല്ല കാരുണ്യത്തോട് പെരുമാറാൻ മക്കൾക്ക് ദീനീബോധം കൊടുക്കാതെ വളർത്തുന്നവരായിരുന്നു അവരെ ദീനി ചിട്ടയിലൊന്നു വളർത്താൻ സമൂഹത്തോട് ജനങ്ങളോട് വളരെ മോശമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം 
എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നേരെ ദുസ്താദവർകളെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും നന്നാകണമെന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു അവിടുത്തെ ശിഷ്യൻ നേരത്തെ അനുസ്മരിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒക്കെ കൽവ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് ഈ ഒരു മാസക്കാലത്ത് റസൂറുള്ള എന്റെ മധുഹി കൊണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം ആ രണ്ടാം വസന്തം കടന്നു വന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഔലിയാക്കളെ മതി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുക ഈ വാഴ കേട്ടോട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ നഫ്സിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉള്ളത് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ലേ എന്നാൽ ശരിയായ പേടി വേണ്ടത് അവിടെയാണ് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർമുകളും വാതുകളും ഫലം ചെയ്യാൻ കാര്യമായ ഒരു ഷർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫലിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധി അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാള് പറയുന്ന ഒരാൾ അതിനേക്കാൾ നല്ല ഇഹ്ലാസുള്ള വാള് വേറെ കേൾക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല അത്ര മഹത്വമുള്ള നാവുണ്ടോ ഇല്ല അത്ര നല്ല ഹൃദയമുണ്ടോ ഇല്ല അത്ര തഹക്കീക്കുള്ള അറിവുള്ളവരുണ്ടോ അതുമില്ല സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് വഴി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നുഭവത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് വാളു പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ നാവിന്റെ പരിശുദ്ധി അതാ പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലായി ഹൃദയം കീറിയിട്ട് സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയിട്ട് പൈശാചി കഥ കടക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു താല കാവല് കൊടുത്ത ഇസ്മത്ത് കൊടുത്ത മുഹമ്മദ് സകലതുംഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കരുതുന്ന മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ വാള് പോലെ ഫലിക്കുന്നൊരു വാളുണ്ടോ എന്ന മുത്തായ തങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ നോക്ക് നിങ്ങൾ നബിയെ തങ്ങൾ വാളു പറ നബിയെ തങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നിശ്ചയമായും തങ്ങളുടെ ഉപദേശം ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്ന വാളു ഫലിക്കണം കൽബിൽ ഈമാന് വേണം ഈമാനില്ലാത്തവർക്ക് വാളു ഫലിക്കൂല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വാളു പറഞ്ഞിരുന്നു ആരോട് അബൂ ജഹലിനോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ദേവത്ത് എത്തിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ല അബൂ ജഹലിനോടും മുഷരിക്കിങ്ങളോടും മുഴുവനും മുത്തായ തങ്ങൾ തന്റെ ദേവത്ത് നടത്തി വാളു പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഈമാനല്ല കണക്കാക്കാത്തതിനാൽ അബൂ ജഹലിന് അത് ഫലം ചെയ്തില്ല മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ തന്നെ സ്വഹാബികളുടെ കൂടെ ജമായത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന മുനാഫിക്കുകളായ ആൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൽബിലുള്ള ഈമാനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല റസൂലുള്ളാന്റെ വാദ് കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല അവരെ വാദ് റസൂലുള്ളാന്റെ വാദ് അവർക്ക് ഫലം ചെയ്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന നബിയെ തങ്ങൾ വാദ് പറഞ്ഞു അത് കൽബിൽ ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതാണ് ഈമാനിന് ഫലം ചെയ്യുന്ന അത്രയും നല്ല പവറുള്ള ഈമാൻ മുഗ്മിനീങ്ങൾ വാത് കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തല്ല പറയുന്നു ഇന്നമൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ശരിയായ വിശ്വാസികൾ ആരാണ് ഇതാ ദുഃഖിറല്ലോ അള്ളാഹ് എന്നവരോട് പറയപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മുമ്പ് അള്ളാഹ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ വജിലത്ത് കുരൂപവും അവരെ ഹൃദയങ്ങൾ വറക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തുകൾ ഓരി വാളു പറയപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അജായിബുകൾ പറയപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തും അതാബും റബ്ബുമായി വിഷയ ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ അവരെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് വിശ്വാസ വർധനവുണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാള് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഫലം ചെയ്യുമെന്നത് നിസ്സുനിശ്ചിതമാണ് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ 
ഈ മനെന്തോ കോട്ടം പറ്റുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ കേട്ട വാളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലം ചെയ്യുന്നതാകണം മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സ്വഹാബികളും താബിയങ്ങളും താബിയങ്ങളും മുഖലിസിങ്ങളായ ഇമാമുമാരടക്കം ഇന്ന് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ഹുദുമത്ത് ചെയ്ത ദാപത്ത് നടത്തിയ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കലുടെ വഴിയിൽ ഇജാപത്തുള്ള സദസ്സുകളായി ഫലം ചെയ്യുന്ന വാതുകളായി ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തത്തിൽ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ വാത് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവാല കബൂല് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വളരെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് വളരെ പാവപ്പെട്ട വളരെ നിസ്സഹായരായ ഒന്നിനും കഴിയാത്ത വളരെ കുറഞ്ഞ കഴിവും വളരെ ക്ഷീണിച്ചു പോയ വളരെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് നാം അള്ളാഹു സുമഹാനഹൂവ ചാല തന്നതല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എത്ര ആളുകൾ നല്ല ഉഷാറുണ്ട് എന്ന ആളുകൾ കരുതുന്ന കാണുമ്പോ നല്ല ലുക്കുണ്ട് പക്ഷേ രോഗം കലശലാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരാളെ കണ്ടു നല്ല ഉഷാറുള്ള ആള് എന്റെ അടുത്തൊരു വാഴന് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ആളനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ രണ്ട് കിഡ്നിയും ഇല്ല അള്ളാഹു താല സിഫാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കണ്ടാ പറയൂല ഒരു രോഗിയാണ് എന്ന് പറയില്ല ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ ഒരു നിക്കാഹിന് പടുപദ്രി എന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങ് മംഗലാപുരത്തിന്റെ കുറെ അപ്പുറം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിക്കാഹി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോ നല്ല ഉഷാറുള്ള ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഹാറ്റിന് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണോ അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആര് കണ്ടാൽ ഒരു തകരാറുമില്ല മനുഷ്യൻ വളരെ ബലഹീനനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്ന വളരെ ബലഹീനനായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ പടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കഴിവുമില്ലാത്തവനാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് വിവരക്കേടാണ് സഹോദരങ്ങളെ എത്ര പവറുള്ള മനുഷ്യനും പ്രബൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചാൽ അവൻ കടന്നു പോകും തളർന്നു പോകും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല ുസ്താദുണ്ട് ഞാൻ മുനിയാന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി എന്നെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം ഒരു ഭാഗം തളർന്നിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തലശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയാൻ കുറെ സമയം പിടിക്കാൻ കൊഞ്ഞു വന്നിട്ട് നിങ്ങളാട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു ഭാഗം കോടിയിട്ട് അള്ളാഹു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി പോയി അള്ളാഹ് എന്ന് പറയാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് പറയാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കാം എന്നിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സംസാരിക്കും കാണുന്നില്ലേ കൊഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ ഒരു പരീക്ഷണാണ് അതൊരു ഉസ്താദായത് കൊണ്ട് ആ നിലക്ക് ക്ഷമിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഫലമേറ്റി അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ താല തന്നതല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല ആ തന്ന നിയമത്തുകൾക്ക് വളരെ അതവുള്ള അച്ചടക്കമുള്ള അടിമയായി അതിന് നന്ദി ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ താല തന്ന നിയമത്തിന് വളരെ കൈറായ ശുക്രുള്ള ചാക്യറായ അടിമയായി ജീവിച്ചു മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ താല ദുനിയാവിൽ കണക്കാക്കി ആകെ ഡൂട്ടി ആ ഡൂട്ടി നിർവഹിച്ചവരാണ് മഹാന്മാർ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാൽ നിങ്ങൾ ആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചവരാണ് മഹാനായ താജുല്ലുലമ മഹാനായ നൂറുല്ലുലമ അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ താല എന്തിനാണോ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ വിഷയം ശരിക്കു വേണ്ടതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹ എന്ന ചിന്തയിൽ കിടന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഓർമ്മിച്ച് റബ്ബിന്റെ ലക്കാവ് പ്രതീക്ഷിച്ചു മരിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ കൽബ് ലംഗി വിടവാങ്ങാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് ആ മഹാന്മാർ അവരെ വഴിയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചാലും നമുക്കും ആ മാർഗം ലഭിക്കാൻ നമുക്കും ആ സന്തോഷം കിട്ടും അള്ളാഹു നമുക്ക് കബൂലിയത്ത് തരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന് നന്ദിയുള്ളവരാകണം എങ്ങനെ അള്ളാഹ് നന്ദിയാ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന് കഴിയൂ കഴിയൂല ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവച്ചാൽ അവർ നേമത്ത് കൊടുക്കുക ആ നേമത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ശുക്ര ചെയ്യണം സഹോദരങ്ങളെ ഒരാൾ നല്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ കച്ചവടക്കാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഓർക്ക് ആമ്യം പറയാൻ തോഫി കൊടുക്കണേ അല്ലാ നിങ്ങളെന്താ ബർക്കത്തിന് ആർക്കും ആമ്യം പറയാത്തത് ഒരാൾക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ് കിട്
ലാഭം കിട്ടിയപ്പോ ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പേരെന്ന് ഉളുവാറു ഈ ഒളാള് നമ്മുടെ പള്ളിയുണ്ട് മദ്രസയുണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് സുനത്യമായത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അലഹമ്മദില്ലേ ഉപ്പിനങ്ങാടി പരിസരത്തൊക്കെ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് വലിയ ഫത്തഹ നൽകട്ടെ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിന്റെ കല്യാണം പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിക്ക് വീട് ദാറുൽ ഖൈർ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സംരംഭങ്ങളുണ്ട് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാടിലും കേരളവുമായി ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് സാന്ത്വന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പട്ടാളമാണ് പടയണിയാണ് പ്രവർത്തക വൃന്ദമാണ് മഹാനായ സുൽത്താൻ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ ഒരാൾ കരുതാണ് ഇൻഷാല്ലാ എന്തെല്ലോ പദ്ധതികൾ വരുന്നു ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ എന്റെ വകയിൽ നിങ്ങൾ പിരിവെടുക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ ഒരു ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ എന്റെ വകയിൽ ഞാൻ അശ്വനി ഉസ്താദിന് ഉസ്താദന്മാർക്ക് അഹമ്മദ് ഉസ്താദ് ഉണ്ട് ഉസ്താദന്മാരെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക അല്ല എന്റെ എസ് പി എസ് ന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ സഹോദര ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊരു വലിയ ശുക്രായിട്ട് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇല്ല എന്താ കാരണം ഇനി ഒമ്പത് ലക്ഷം ബാക്കിയാ ഈ കൊടുത്തത് അള്ളാന്റെ പൈസയാണ് നമ്മളൊരാൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ആ പൈസ പോകും നമ്മൾ ചിലവാക്കിക്കുന്നത് അത് നമ്മളെ പൈസയല്ലേ കൊണ്ടതല്ലോ അള്ളാന്റെ പൈസയാണ് ഇരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തന്നതാണ് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഇത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാനുള്ള സംവിധാനം അള്ളാഹു താൽ ഒരുക്കി വെക്കണം ഹൈറായ ഒരു സംഗതിക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ സംഗതി എവിടെ വേണ്ടേ നമ്മുടെ പണം ചെലവാകുന്നത് ഹൈറിലാകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു തീരുമാനമാണ് അതിന് വേറെ ശുക്രു ചെയ്യണം സഹോദരങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരി എത്ര ആളുകൾക്കാണ് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹു താല പണം കൊടുക്കുന്നത് നായയുടെ പാല് പോലെ ഒരാൾക്കും ഫലം ചെയ്യുന്നില്ല ചില സ്ഥലത്ത് പറയും ഞങ്ങളെ നാട്ടൊക്കെ പറയും അർത്ഥ കൈക്ക് ഉപ്പുതേ കൂല എന്ന് പറയാ ആറു പിശുക്കന്മാരായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു രൂപ അവൻ തന്നെ നല്ല ചെരുപ്പിടൂല അവൻ തന്നെ നല്ല വസ്ത്രം ഇടൂല അങ്ങനെ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഒന്നും ഒരാൾക്കും കൊടുക്കൂല അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം പ്രതി അള്ളാഹുവൻ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം പ്രതി അള്ളാഹു മുമ്പില് ഒരാൾ ഒരു ദുർഹമും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിക്ക ഒരു ദുർഹമും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്ക ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം തങ്ങൾ അയാളോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താന്ന് ഇത് എന്റെ ഒരു ദുർഹമാണ് ഇത് എന്റെ ഒരു ദൃഹമാണ് ഭാഷന്റെ ചെറിയ മാറ്റേ ഉള്ളൂ വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല എന്റെ ഒരു ദൃഹമാണ് അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം പ്രതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇത് നിന്റെതല്ല നീ ഇതിന്റേതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് നിന്റേതല്ല നീ ഇതിന്റേതാണ് അതാ ഞാൻ പറയാം ചെറിയ മാറ്റേ ഉള്ളൂ ഭാഷയിൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അയാൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് ചെലവാക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നിന്റേതാകുന്നത് ഇത് ചെലവാക്കാതെ പിടിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നീ ഇതിന്റേതാവുകയാണ് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു തല സമ്പത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമ്പത്ത് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെലവാക്കാണ് പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് മദ്രസ കൊടുക്കുകയാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് എത്തിയും കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് അഗതികളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് അല്ല എനിക്ക് തന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെലവാക്കുമ്പോ ഈ പൈസ അയാളുടേതാണ് അത് അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാ ചിലയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൂട്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് ഉറക്കില്ല കാരണം കള്ളം കയറോ ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഇയാൾക്ക് എന്താ പണി ഇയാൾ ഇതിന് കാവലിക്ക ഈ സമ്പത്തിന് ഇയാൾ കാവല് നിൽക്കാൻ ഇയാൾ ഇതിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത് പേടിച്ചിട്ട് ഉറക്കൂല്ല ഊണുമില്ല സുഹാനുള്ള ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഉറപ്പ് പൊരക്കണ്ടെങ്കിൽ നീ അതിന് കടന്ന് ഉറക്കം ഉറക്കം വരില്ല എന്താ കാരണം ഇതാരും കെട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പേടിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം പ്രതി അള്ളാഹുന്റെ ഭാഷ നോക്കു നിങ്ങൾ അത് ചെലവാക്കുമ്പോൾ അത് നിന്റെതാണ് നീ പിടിച്ചു വെക്കുമ്പോ നീ അതിന്റെതാണ് സമ്പത്ത് അങ്ങനെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുമഹൂവ താല മനസ്സ് കൊടുക്കാൻ വലിയ തൗഫിയക്കാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ലാഭം കിട്ടുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സ് കൊടുത്തവൻ അല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചവൻ അല്ലോ അതിന് നീ അള്ളാഹുവിന് വേറെ ഒരു ശുക്രു ചെയ്യണം ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഖുർആൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു പേജ് ഖുർആൻ ഓതാം
പക്ഷെ അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല സ്പെല്ലിങ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് വേറെ ശുക്ര ചെയ്യണ്ടേ കാഴ്ചക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ച തന്നവന് ശുക്ർ ചെയ്യണ്ടേ എന്നാ പിന്നെ രണ്ടരക്ക നിസ്കരിക്കുക ഒക്കൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയാത്തവർ എത്രയുണ്ട് സുജോതിന് വേണ്ടി മണങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർ എത്രയുണ്ട് ഓനെ അതിന് വേറൊരു ശുക്ർ ചെയ്യണം എന്നാ പിന്നെ ഒരു നോമ്പെടുക്കാം അള്ളാഹുവിന് ശുക്രായിട്ട് എന്ന് കരുതിയാൽ അൾസർ ഉള്ളവന് നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയൂല രോഗം ബാധിച്ചവന് നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയൂല ആരോഗ്യം തന്നവൻ അല്ലോ പട്ടിണി കിടക്കാൻ അസിയത്ത് നൽകിയവൻ അല്ലോ അതിന് നീ അള്ളാഹുവിന് വേറൊരു ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ടി വരും മോനെ റബ്ബിന് നീ ശുക്ർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു ശുക്ർ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് പത്തു നൂറ് ശുക്രിന്റെ വഴികൾ തുറക്കുമെന്നല്ലാതെ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല അടിമകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ കഴിയൂല പിന്നെ ശാക്യറായ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നന്ദിയുള്ള അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അള്ളാഹിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൂലി തരും നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാകണേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നന്ദി കേട് കാണിക്കരുത് എങ്ങനെ നന്ദിയുള്ളവനാകുന്നത് അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ആ റബ്ബ് പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ മഹാന്മാര് കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ ഒരാളെ സമ്പത്ത് ചെലവാക്കുകയാ ആരോഗ്യം ചെലവാക്കുകയാ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ അവനെ ശാക്യറായ അടിമയായി അള്ള പരിഗണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവനെ സ്വീകരിക്കുകയാ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു ഔദാര്യമാണ് അല്ലാണ്ട് നന്ദി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന് കഴിയുന്നാഞ്ഞിട്ട് കഴിയുന്നതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏത് നന്ദിയും ഏത് ശുക്കുറും അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ബോധം പോകണം കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ചിന്ത പോകണം മഹാന്മാരുടെ കൽബ് പോലെ കൽബൊന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയുന്നതാകണം അവന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതാകണം സഹോദരങ്ങളെ അതിനെന്താ വഴി അതിന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞൊരു വഴിയാണ് ഒരു വിഷയം അതിന്റെ ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഞാമത്തിന്റെ ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇല്ലായ്മയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അതിന്റെ ഇല്ലായ്മയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സന്തോഷം തരട്ടെ കാലിന് ചെറിയൊരു അപകടം പറ്റിയിട്ട് കാലിന് ചെറിയൊരു അപകടം പറ്റിയിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹ് ഇതുവരെ ഓടി നടന്നതിന്റെ ആ സൗഖം തിരിയൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ മഗരിബിന്റെ സമയത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുർക്കൊക്കെ ബർഹത്ത് ചെയ്യട്ടെ മഗരിബിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവര് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തു സ്വിച്ച് ഇടുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ബിസ്മി എല്ലാവരുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ബിസ്മി അല്ലെ പ്രത്യേക സുന്നത്തുണ്ടോ നോക്കണ്ട അങ്ങനൊന്നുമില്ല കിതാബിൽ അങ്ങനെ മസാലയാക്കാനാ പറഞ്ഞതല്ല ബിസ്മി അല്ലിയാലിന്റെ കൂലി കിട്ടും ബിസ്മി ഇല്ലാണ്ട് തുടങ്ങിയ ഹൈറായ സംഗതികളൊക്കെ ബിസ്മി വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബർക്കത്തില്ലാത്തതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഇടുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മി റഹ്മാൻ ഇട്ടാൽ അതിന്റെ കൂലി കിട്ടും ഇനി സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേക ബിസ്മി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട അങ്ങനെയില്ല പിന്നെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് കത്തി ബൾബ് കത്തി പ്രകാശിച്ചു ആളുകൾ പരസ്പരം അറിഞ്ഞു കണ്ടു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഒരു അലഹമില്ല പറഞ്ഞു അതും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് മകരിവിന് ഇട്ടു വീട്ടില് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒറ്റയാളും ബിസ്മീൻ ജലീല അലഹമില്ല പറഞ്ഞില്ല അലഹമില്ല പറയുന്ന ഞാൻ അതും പ്രത്യേക സുന്നത്താണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിനല്ല ഒരു ഹൈർ കണ്ടാൽ അലഹമ്ദ് പറയണം സഹോദരങ്ങളെ അതൊരു ചര്യയാണ് എന്നാൽ അതൊന്നും നമ്മൾ പറയാറില്ല ഇട്ട ഞാനും പറയൂല കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും പറയൂല പറഞ്ഞ ഞാനും പറയൂല നിങ്ങളും പറയൂല നമ്മളെ ഉമ്മ രാവിലെ രാത്രി അതാ ഹരിയെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടതാണ് മദ്രസയില് മക്കളെ അയക്കണം സ്കൂളിൽ മക്കളെ അയക്കണം രാവിലെ ഈ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് അതാ കഴുകിയിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ബിസ്മി ജലീല അതിങ്ങനെ കരകര ശബ്ദത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന ആ സമയത്ത് ഒരു അലഹമില്ല പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും ആരും പറയൂല എന്നാ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഇതിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് വന്നു തങ്ങൾ വന്നു മുക്കറമീങ്ങളായ അതിഥികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് തീൻമേശയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്
അള്ളാഹു തലമുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നിലനിർത്തി തരട്ടെ കുരുടായ ഇരുട്ടായ പിന്നെ ബാലൻസ് കിട്ടൂല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് പോയാൽ ചുമരനോ മറ്റോ വെച്ച് അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാലിന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റി പോകുന്നതാ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് ശരീരത്തിന് ബാലൻസ് കിട്ടൂല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാഴ്ച നിലനിർത്തി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയാം സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് പോയതെങ്കിൽ കണ്ണ് കാണൂല എന്ന് മാത്രല്ല എവിടെങ്കിലും പോയി അടിച്ചു പോകും നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയാൽ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരി അരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയാൽ ഒരൽപ്പം ഈമാനുള്ളവർ ആ സമയത്ത് പറയും ഇന്നാലില്ല ഇന്നാലില്ല എന്ന് ആ സമയത്ത് പറയാനൊരു മുസീബത്തായത് കൊണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ പറയുന്നത് മുസീബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള നിയമത്ത് നീങ്ങി പോവുക എന്നുള്ള ഇതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഒരു നിയമത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക ഒരു ഇടങ്ങേറ് സംഭവിക്കുക അപ്പൊ ഇന്നാലില്ല പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷം അറിയിക്കൂ നബിയെ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കൂ നബിയെ റാബ് മുസീബത്ത് എത്തിയാൽ അവർ സന്തോ ദാ ക്ഷമിക്കുകയാണ് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ അവര് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് കൽബുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ റബ്ബിനുള്ളതാണ് ഒരാൾക്ക് ഇന്നലെ വിസ കിട്ടി ശരിയായി അയാൾ ഗൾഫ് പോവാണ് നാളെ എനിക്ക് വിസ കിട്ടിയിട്ട് ഞാനും പോവാണ് മറ്റന്നാൾ മറ്റന്നേ അയാളും പോവുകയാണ് പോകുന്നവൻ ആദ്യത്തെ ബസ് കയറിയാൽ ഒരാൾ ആദ്യത്തെ ബസ് കയറിയാൽ ബേക്കിലുള്ളവൻ പെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് അടുത്ത ബസ് വന്നാൽ നമുക്കും പോകാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷം അറിയിക്കൂ അവർക്ക് കാരുണ്യമുണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അവര് വിജയികളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ ഇന്നാലില്ല പറയുന്ന തീരുമാനമുള്ളവരാണ് നോക്കിങ്ങൾ ഒരു അപകടം ഒന്നും ഈ കറണ്ട് പോയപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇന്നാലില്ല ആരായി പറയാ ഒരൽപ്പ ഈമാനുള്ള ഇല്ലാത്ത എന്താ പറയുന്ന ഹലോക്കിന്റെ കറണ്ട് പോയി ആ സമയത്ത് ഒരു ദിക്കുറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എന്നെ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ എന്റെ നാട്ടിലെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞതാ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ലവരായിരിക്കും ഇല്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നു അള്ളാഹ് നമ്മളെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ കണ്ടോ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്താ പറയാ ഹലാക്കിന്റെ കറണ്ട് എപ്പോ ഈ സമയത്ത് പോകും ഒരു ഇന്നാലില്ല ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു പോകൂല മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പ് എപ്പോഴും മഹാന്മാരുടെ കൽപ്പ് പോലെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽപ്പാക്കി തരട്ടെ വിക്കറ് കൊണ്ട് സജീവമാകുന്ന മനസ്സ് വേണം വിക്കർ എപ്പോഴും നാവിൽ ഓടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ് ചില ആളുകൾ കാല് തന്നെ വീണു പോകും പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് വീണു വീണുമ്പോ ബോധമുള്ള പറയാം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും ചില ആൾ എന്ത് പറയും അയ്യോ കഷ്ടം വീണ സമയത്ത് പറയുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുന്ന അറിയില്ല ആരാടെ വെള്ളം വെച്ചത് ഹലാക്കിന്റെ വെള്ളം അങ്ങനെല്ലാം ചില ആൾ പറഞ്ഞിട്ട് വീഴും എന്താ അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിക്കർ ചൊല്ലിയിരിക്കണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദിക്കർ ചൊല്ലി എഴുന്നേൽക്കണം അങ്ങനെ ശീലിക്കണം എന്ത് പറ്റിയാലും വായില് ദിക്കർ വരണം ഒരാൾ വീഴുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അവസാനത്തെ വീഴ്ച ആയാലോ തല കൊണ്ടുപോയി കല്ലിനടിച്ചു ഇനി മിണ്ടുന്നില്ല ആ വീഴുന്ന സമയത്ത് അള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ അവസാന വാക്ക് അള്ളോ എന്നായി പോയാ ദഹർ അൽ ജന്ന മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിന്റെ അവസാനം അള്ളാ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്നല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാവിലെപ്പോഴും അത് കടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അല്ല ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് തീരുമാനമുള്ളോനെ ഇന്നാലില്ലെങ്കിലും പറയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തേ പറയാൻ കാരണം പറഞ്ഞത് ഇതൊരു നിയമത്താണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാ ഇത് പോകുമ്പോഴാ ഇനി ഒന്നുകൂടെ കണ്ടോ ഇത് പോയിട്ട് നമ്മൾ എമർജൻസി വരെ എവിടെ കിട്ടാനാ കറണ്ടിന്റെ കറണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ എമർജൻസി കാണൂല കയ്യില് മൊബൈൽ വരെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ചോറയ്ക്കാൻ ഇരുന്നത് അതും ഉണ്ടാവൂല ടോർച്ച് കരുതും അതും കിട്ടൂല ഒരു മെഴുകുതിരി വരെ ഉണ്ടാവൂല മോത്ത ഇരുട്ട കൂര കൂരിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും കാണുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ടും കാണുന്നില്ല വല്ലാതെ ബേജാറിൽ നിൽക
അലഹമില്ല അപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് നേരത്തെ മകരിവിനെ സ്വിച്ചിട്ടപ്പോ ഉണ്ട് ഇതേ കാരണം തന്നെയാ പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ കൽവിന്റെ ചിന്തയുടെ മാറ്റമാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു ന്യാമത്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ പറയാൻ മനസ്സ് വന്നു നേരത്തെ അത് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കൽവിലേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കോ മൻ അറഫ നഫ്സഹു ഫഖദ് അറഫ റബ്ബ ശരീരത്തെ അറിഞ്ഞവൻ അല്ലാഹ് നെ അറിഞ്ഞു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്ന നിയമത്തുകളെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായാൽ ആ ബോധമുള്ളവരിൽ നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിക്കൂല കുറ്റങ്ങളെ അറച്ചയൂല അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പേടിയുണ്ടാകും ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണെന്ന തോന്നലുണ്ടാകും അതില്ലാത്തവനാണ് കള്ളുകുടിയനാകുന്നത് ആ ബോധമില്ലാത്തവനാണ് സുബഹിക്ക് കടന്നുറങ്ങുന്നത് അതില്ലാത്തവനാണ് സമയത്തെ കൊന്നുകളയുന്നത് എന്റെ റബ്ബ് തന്ന നിയമത്ത് ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തവന അള്ളാഹുവിനെതിരെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് നല്ലൊരു വീട് നല്ല സന്തോഷമുള്ള വീട് ആര് കണ്ടാലും നോക്കുന്ന നല്ല ലുക്കുള്ള വീട് സഹോദരങ്ങളെ വണ്ടിക്കാരൊക്കെ പോകുമ്പോ വീടിങ്ങനെ നോക്ക ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ നല്ല ഖമനീയമായി നല്ല ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ നല്ല ഷാറായ മതിരെ ചുറ്റുമതിൽ പണിതിട്ടുണ്ട് നല്ല ലുക്കുള്ള പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മേലെയൊക്കെ നല്ല വ്യത്യസ്ത കളറുകളുള്ള ബൾബ് ഫിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് രാത്രിയൊക്കെ പോകണ്ടെന്നല്ലേ സ്വർഗമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കമനീയമായ വീട് കാണാൻ തന്നെ എന്തൊരു ചേലാന്നറിയോ ആ വീടിന് നല്ലൊരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഭാഗത്തൊരു കവാടം ആ ഗേറ്റ് അവിടത്തേക്ക് വണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ളതാ മനുഷ്യന്മാർ കയറാനുള്ളതല്ല അതിന്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു മറ്റൊരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അതവിടത്തേക്ക് ആളുകൾക്ക് തള്ളി കയറാനുള്ളതാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട് ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ചെറിയ അറ അതവിടത്തെ നായക്ക് കാവൽ നായക്ക് താമസിക്കാനുള്ളതാണ് അതിനപ്പുറത്ത് ചെറിയൊരു റൂമുണ്ട് അതവിടത്തെ വാച്ച്മാൻ ഡ്രൈവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ളതാണ് അതിനും അപ്പുറത്താണ് ഷട്ടറുതാട്ട് വല്ലൊരു അറയുള്ളത് അവിടത്തൊക്കെ വണ്ടിക്ക് മഴ നനയാതെ വെയിൽ കൊള്ളാതെ മഞ്ഞ് തെയ്യാതെ സന്തോഷത്തോടെ താമസിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ വല്യ ഈ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തുള്ള സംവിധാനമാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വല്യ വിശാലമായ മുറ്റത്തോടു കൂടിയാണ് കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ഇന്റർലോക്ക് ഉണ്ട് ഇടയിൽ പച്ച പുല്ലുകൾ ഫിറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് നട്ടുച്ച നേരത്തും ബൾബ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കത്തുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഓ ആര് നോക്കിയാലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്ന നല്ല ലുക്കുള്ള കമനീയമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട കൊട്ടാരം സഹോദരങ്ങളെ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭൂമുഖത്ത് ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുറ്റത്തുക അതിന്റെ സിറ്റൌട്ടില് ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ചാരി കസയിലിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇതിന്റെ മുതലാളിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ഉഷാറുള്ളവൻ നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉള്ളവൻ കണ്ടാൽ തന്നെ എന്തൊരു ലുക്കാണൊന്നും നോക്കിപ്പോകും ആര് കണ്ടാലും അത്ര സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു മുതലാളി ചെറുപ്പക്കാരനായ മുതലാളി ഇരിക്കുകയാണ് നല്ല കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അറബി സ്റ്റൈൽ നല്ല ലുക്കുള്ള ഒരാൾ അയാളുടെ പിൻപുറത്തൂടെ പിൻഭാഗത്തൂടെ അയാളുടെ ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ചുമലത്ത് കൈവച്ച് തോളിയത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചുമലിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് അയാളുടെ ഭാര്യയാണെന്തോ അദ്ദേഹത്തോട് തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ് എന്തോ കാര്യമായി പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇവിടെ കുടുംബ ജീവിതമുള്ള സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ അവരെ മുമ്പിലുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ മക്കള് നല്ല മക്കൾ അവരുടെ ലോകത്ത് എന്തോ കുസൃതി കാണി ചടിയും പിടിയൊക്കെ ആക്കുകയാണ് ആര് കണ്ടാലും നല്ല ഇമ്പമുള്ള കുടുംബ ജീവിതമാണ് കുടുംബമാണ് കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീടാണ് വളരെ ചെറിയൊരു കുടുംബമാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഗേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തൊരു കരകര ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോ ആചാനുവാഹു അയാരാള് നടന്നു വരികയാണ് തോളിലൊരു ഭാണ്ഡമുണ്ട് നല്ലതല്ലാത്ത വേഷമാണ് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമത നല്ല ഒരു ഡ്രസ്സ് അല്ല കീറിപ്പാറിയത് പോലുള്ള ഒരു വസ്ത്രമാണ് അയാൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയാൾ ആ തോളത്ത് സഞ്ചി വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ നടന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോ ഈ പെണ്ണുള്ളിലേക്ക് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുകയാണ് ഇയാൾ നടന്നു വന്നിട്ട് മുതലാളിയോട് പറയുന്ന സലാം അലയിക്കും മുതലാളി സലാം മടക്കി 
ഈ യാചകൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഈ കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് വണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അത്ഭുതത്തോട് അത്ഭുതത്തോട് ഈ മുതലാളിയോട് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു മുതലാളി അള്ള നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ നേമത്താണ് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ നേമത്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ആ നേമത്ത് ഒന്ന് ചോദിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ കോടികളുടെ വിലയുള്ള വീടാണ് അള്ളാഹു താല തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും ഇതിന്റെ അടുത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ലുക്കുള്ള ഇത്ര വിലയുള്ള ഒരു വീട് ഒരാൾക്കും അല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല എത്ര പവർ ഉള്ള വീടാണല്ല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മുതലാളി എന്റെ കാല് വെക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രതലത്തിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് എന്റെ കാല് വെക്കാൻ അള്ളാഹു താല ഇനി കുരിഞ്ചു സ്ഥലം പോലും തന്നില്ല എന്റെതാണെന്ന് പറയാൻ ഒരിഞ്ചു സ്ഥലം എനിക്കില്ല മുതലാളി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നല്ല ഭാര്യയാണ് അള്ളാഹു താല തന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല സ്റ്റൈലുള്ള സമർത്ഥയായ നല്ല സ്റ്റൈലുള്ള സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ള ഭാര്യയാക്കി തന്നു ഒരു അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ആ ഒരു പെണ്ണ് തരാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല നല്ല മക്കളെ തന്നില്ലേ മുതലാളി ആ മക്കളുടെ പാൽ പല്ല് കാട്ടിയുള്ള പുഞ്ചിരി കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സങ്കടം മുഴുവനും മറന്നു പോകുന്ന നിലക്ക് നല്ല അനുഗ്രഹീതരായ രണ്ട് മക്കളെ അല്ല തന്നില്ലേ ഭാര്യയില്ലാത്തോണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ആ മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അവർ ചാടിക്കളിക്കുകയാണ് തുള്ളിക്കളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ബെഡിൽ അവർ മലക്കം മറിയുകയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിലാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് കടയുടെ തണ്ണയിലാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഫുട്പാത്തിലാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോ മനുഷ്യ കുട്ടികളാരും എന്റെ അടുക്കൽ വരൂല അവർക്ക് എന്നെ പേടിയാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നത് നായ കുട്ടികളും പൂച്ച കുട്ടികളും ഒക്കെയാണ് കാട്ടിലെ ജീവികളാണ് മനുഷ്യന്മാരാരും എന്നെ സമീപിക്കാൻ മനുഷ്യ കുട്ടികൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരൂല അള്ളാഹു താൻ എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള വാഹനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മുതലാളി എന്റെ കാലിലണിയ രണ്ട് ചെരുപ്പ് പോലുമില്ല നല്ലൊരു വസ്ത്രമില്ല എനിക്കൊന്നും എന്റെ റബ്ബ് തന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സകലതും തന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ യാചിക്കാൻ വന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിൽ നിന്ന് വല്ലതും നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുമോ ഇത് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് വിശദമായിട്ട് ഈ യജമ എനിക്കില്ലാത്തൊരു നേമത്ത് എന്റെ റബ്ബ് നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നേമത്ത് നീ എനിക്ക് തന്നാൽ നീ പറഞ്ഞ നേമത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്ക് കാണൂല എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല ഞാൻ കുരുടനാണ് ഇതൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ പണി കഴിപ്പിച്ചതല്ല എന്റെ ബാപ്പ വല്യ മുതലാളി ആയിരുന്നു വല്യ ഹാജിയാര് വല്യ പണക്കാരനായി ആ ബാപ്പന്റെ ഏക മകൻ ആണും പെണ്ണും ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അനന്തര സ്വത്ത് കിട്ടിയതാണ് വല്യ പണക്കാരന്റെ മകന് കുരുടനായാലും പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് പെണ്ണ കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളെയും കിട്ടിയതാണ് ഇതൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല സഹോദര എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീയാണ് എന്റെ വീട് കാണുന്നത് നീ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല ലുക്കു എന്റെ വീട്ടിന്റെ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മുമ്പ് നീ എന്റെ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം കാണും നിനക്കല്ലേ കണ്ണു കിട്ടി കാഴ്ച കിട്ടിയത് നീ എന്റെ മക്കളുടെ പാൽ പല്ലുകൾ കാട്ടിയുള്ള ചിരിയാണ് പറഞ്ഞിക്കു എന്റെ മുമ്പ് ഈ സന്തോഷങ്ങൾ മുഴുവനും നിനക്കല്ലേ കാണാനുള്ള കണ്ണു തന്നത് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നീ എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കണ്ണിലേക്ക് നിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി ഒന്ന് സെന്റ് ചെയ്യുമോ ഈ പറയുന്ന നേമത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്ക് തരാ നിന്റെ കണ്ണിലൂടെ ഞാൻ ഈ ലോകമൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ കളർ ഒന്ന് കാണട്ടെ കൂട്ടുകാരാ ഇരുട്ടല്ലാത്തതൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ മുതലാളി തങ്ങ പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോ അയാളെ കവിൾത്തടത്തിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന കണ്ണീർക്കണങ്ങള് വലത് കൈകൊണ്ട് അങ്ങനെ തടവിയിട്ട് ഇതാൾ അയാള് പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോ ഈ വന്ന യാചകനില്ലേ ആരോഗ്യമുള്ള യാചകൻ ഇയാൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തലയും താഴ്ത്തി പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു നടക്കുകയാ ഗേറ്റും തുറന്നിട്ടൊരു നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറം പോയിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് നല്ല പവറുള്ള കൊട്ടാര സമാനമായ സ്വർഗീയ സമാനം എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്ന ആ വീട്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ നെഞ്ഞത്ത് കൈവച്ച് വിളിക്കുന്നു അള്ളോ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ അളവെടുക്കാ നിന
നീ തന്ന ഞാമത്തിന് അളവെടുക്കാൻ നീ തന്ന ഞാമത്തിന്റെ ഗൗരവം അറിയാൻ അതിന്റെ വിലയറിയാൻ ഞാനൊരു മുതലാളിയെ കാണേണ്ടി വന്നു അല്ലോ നീ തന്ന കണ്ണിന് കാഴ്ചയിടാൻ ഞാൻ മറന്നു പോയി അല്ലോ കാഴ്ചക്ക് വിലയിടാൻ ഞാൻ താമസിച്ചു പോയി അല്ലോ ഒരഞ്ചു കോടി മതിയോ റബ്ബേ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചക്ക് പോരാ ഒരു പത്തു കോടി രൂപ മതിയോ റബ്ബേ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചക്ക് വിലയിടുന്നത് പോരാ ഒരഞ്ചു കോടി രൂപ മതിയാകുമെങ്കിൽ ഈ മുതലാളി അഞ്ചു രൂപ അഞ്ചു കോടി കൊടുത്താൽ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടുമെങ്കിലും ഈ മുതലാളി കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീട് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും അയാളെ കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കൂലെ അല്ലോ ജന്മന കുരുടനായി ജനിച്ച വലിയ പണക്കാരന്റെ മകൻ കുരുടനായി ജനിച്ചപ്പോ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ അത് ചികിത്സിച്ച ആ ഭേദമാകുമെങ്കിൽ ആ വലിയ പണക്കാരനായ ഹാജിയാര് ആണും പെണ്ണുമായി ജനിച്ച ഏക മകൻ കുരുടനായി വന്നപ്പോ തന്റെ മുതൽ ഉള്ളത് മുഴുവനും വിറ്റു പറക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ആ മകന് കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കൂലെ അല്ലോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കഞ്ചു കൂടി പോരാ പത്തു കൂടി പോരാ ഈ കാണുന്ന കൊട്ടാരവും അയാളെ ഭാര്യ മക്കളും അയാളെ സമ്പത്തും അയാളെ സകല സർവ്വ അതാ സകല സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കാളും എന്റെ കണ്ണിന് വിലയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആ കുരുടനായ മുതലാളിയെ കണ്ടതിന് കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികള് അള്ളാഹു സുബാല തന്ന കണ്ണിന്റെ ബഹുമാനം ഞാനൊന്ന് അവതരിപ്പിച്ചതാ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു താല തന്ന ഇതേ കണ്ണുകൊണ്ട് താജുള്ളുലമ ധാരാളം കുറഹനുഭൂതി കേട്ടു വളരെ ചെറിയ ഒരു മുസഹബ് കയ്യിലെടുത്ത് മുസഹബ് മുഴുവനും ഹിഫ്ലുള്ള വളരെ പഴയ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മുഴുവനും ഹിഫ്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ ആ കാഴ്ച തന്ന റബ്ബിനോട് കടപ്പാട് വീട്ടുണ്ടേ അതിന് പ്രത്യേക കൂലിയല്ല തരൂലേ ആ ചെറിയ മുസഹബ് എടുത്ത് ആടിയാടി ഖുർആാനൂതുന്ന താജുല്ലുലമ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം നൽകട്ടെ ആ താജുല്ലുലമ കണ്ണ് തന്ന റബ്ബ് കാഴ്ച തന്ന റബ്ബിനോട് കടപ്പാട് വീട്ടിയ മഹാനാണ് ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ടൊരു ഹത്വം തീർത്തോവർ ഹൗസുല്ലാഹന്തങ്ങൾ കണ്ണ് തന്ന കാഴ്ച തന്ന റബ്ബിനോട് കടപ്പാട് വീട്ടിയ മഹാനാ നൂറുൽ ഒലമാ കണ്ണിന് കാഴ്ച തന്ന റബ്ബിനോട് കടപ്പാട് വീട്ടിയ മഹാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിലമാക്കള് സാധാരണക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാര് മക്കളോട് കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരുപാട് മുതാല്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു വർക്ക ഇൽമില് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ മക്കളെ പറ്റി തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഞാൻ സാധാരണക്കാരോട് പറയാ അവരെ പറ്റി തന്നെ ഉസ്താദ് നമ്മൾ ആദരവ് കൊടുത്തിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്താണ് അവരെ പരിപാടി അവര് രാവിലെ സുഖ കഴിഞ്ഞ മുതലേ തുടങ്ങും മീതാനങ്ക മീതാൻ ഏ എന്താണ് അവർ ഓതുന്ന കിതാബ് അതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കലെ കിതാബ് പഠിക്കുക ഹരീത്തങ്ക ഹരീത്ത് തഫ്സീർ അങ്ക തഫ്സീർ അത് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുക നാവ് കൊണ്ട് പറയാ ഹൃദയത്തിൽ അതിങ്ങനെ കയറ്റുക അതിങ്ങനെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നവര് അല്ലാത്തവര് ഏകദേശം ക്ലാസ് ശരിക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ ആസർ ആകണം ആസർ കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ അല്പ സമയം റെസ്റ്റ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാലോ മകരി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തന്നെ പണി ഇതന്നെ ചെറുവിധ ചെറുവണം നടത്തുക രണ്ടാം ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി വരെ പണി തന്നെ ഉറങ്ങുക അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറയും നമ്മളോ അവർ ഏകദേശ സമയവും താല്യമീങ്ങൾ അള്ളാഹു ആ കോലത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ കൽവ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ എൽമ നോക്കുകയാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളോ നമ്മൾ ഒരറ്റ ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഇടയിൽ പള്ളിയിൽ മകരി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറുന്നതാണ് മകരി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കയറുകയാണ് ആകെ പള്ളിയിൽ കയറുന്ന ഒരു സമയത് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്നാ ജമാത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂലി കുറഞ്ഞ ജമാത്ത മകരിവിന്റെ ജമാത്ത് ജമാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂലി കുറഞ്ഞ ജമാത്ത് മകരിവിന്റെ ജമാത്ത് അതിനോട് നാളെ വരണ്ട തീരുമാനിക്കണ്ട അള്ളാഹു എനെങ്കിലും വരാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ അയാൾ പറഞ്ഞു തീരെ കൂലി ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞത് ജമാത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് കൂലി കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും അഫ്ലലായ ജമാത്ത് സ്വഭയ അതിന് നമ്മളാരും പോവില്ല ഏറ്റവും അഫ്ലലായ ജമാത്ത് ഏറ്റവും അഫ്ലലായ ജമാത്ത് സുബഹയ്യ നല്ല റാഹത്തുള്ള ഉറക്ക
നിങ്ങളിത് കേട്ടാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് കബൂലിയത്തുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ ഓറക്ക് വരൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു മഹാന്മാരുടെ മജിലിസ് പോലെ നമ്മുടെ മജിലിസ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്തുണ്ട് നമ്മുടെ മജിലിസിന് കബൂലിയത്ത് തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ണു തന്ന റബ്ബിനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഉറക്കിട്ട പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സുബഹി കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയ അള്ളാ എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ എത്ര ആളുകൾ ഉറക്കില്ല ഉറക്കില്ല വയറു വേദന മാരകമായ രോഗം പിടിച്ചിട്ട് വയറു വേദന കൊണ്ട് കഴുത്ത് വേദന കൊണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലും ക്യാൻസറും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ട് ഉറക്കേയില്ല വേദന കൊണ്ട് പളയുന്നു ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് മാറ്റമില്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ചിട്ട് മാറ്റവില്ല ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഉറക്ക് ഗുളിക കൊടുത്തിട്ട് ഉറക്കും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ കഴിയുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് അവരെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു താല നല്ല സുഭിക്ഷതയും സന്തോഷവും തരുമ്പോ ധിക്കാരിയാകാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മകരിവിന്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ് ജമാഴത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് ചാടി അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ടാകും രണ്ടാം സ്ഥലം വീട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സഫിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും എഴുന്നേറ്റ് പോന്ന കണ്ടാ പേർക്ക് ഉപ്പ ഇപ്പൊ അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് ഫോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് പോവേൻ ആംബുലൻസ് പോകും പോലെയാ പോവുക അതിന്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം കയറിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉളുവാറ് എന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് വളാളം അള്ളാഹു നാട്ടിന്റെ വർക്കത്തെ കേട്ടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ പറ്റി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നേ നമ്മൾ പോകുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ ബാക്കിൽ ഉണ്ടാവും നിസ്കരിക്കുന്ന രണ്ടാം മസ്ബൂക്കായിട്ട് വന്നോൻ അപ്പുറത്തേലും പോകുന്നുണ്ടോ എന്റെ പോക്കണ്ട പേരിക്കും എന്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കായിട്ട് അറ്റാക്കായിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കണ്ടോ ആ അത്ര ഉഷാറായിട്ടാ പോവാ നമ്മൾ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിട്ട് ഞാൻ വിമർശന പ്രസംഗം നടത്തല്ല നമ്മുടെ കൽവ് കൊണ്ടും നന്നാകാൻ വേണ്ടി പറയാ സഹോദര ആ ഉസ്താദ് ദ്വാരന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആമിയും പറഞ്ഞ് അവര് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇവനുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മാന്തി കളിക്കുന്നു മൊബൈലുണ്ട് പള്ളിന്റെ പുറത്തേത്ത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ മേലെ നിന്നിട്ട് മാന്തി കളിക്കുക മൊബൈലുണ്ട് അതിന്റെ ഓട്ട ഇവൻ ഓടിയത് കണ്ടങ്ങള് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബാനോട് എത്ര വലിയ അപരാധമാണ് നീ കാണിക്കുന്നത് മോനെ ഈ പള്ളി എന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയുടെ ചുമരിന്റെ മേലെ വെച്ച ഒരു സാധനമുണ്ട് സങ്കടങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കാൻ പറ്റുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാം കുതീമുമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ ഖുർആാന്റെ കോപ്പിന്റെ പള്ളിന്റെ ചുമരിന്റെ മേലെ ആളുകൾ വഖ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് നിന്നു നോക്കി കരയുകയാ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ തബാറക്ക സൂറത്തൂതുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണം ഒന്ന് ഓതാൻ വേണ്ടി ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ തറിയുന്നവർക്ക് ഓതി തീർക്കാൻ പറ്റും ഒരു കടലാസ് രണ്ട് പേജാണ് ആകെയുള്ളത് മുപ്പത് ആയത്താണ് ഉള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ അത് കബറിലെ ഹദാബിനെ തൊട്ട് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കൂടാതിരുട്ടാണ് ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് വന്നോ വരുമ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റും കൊണ്ട് എന്റെ വീട് റോട്ടിന്റെ ഒരു അല്പം ദൂരെയാണ് ഉസ്താദെ അതുകൊണ്ട് ടോർച്ച് എടുക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടിന്റെ അതായത് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അല്ലെ നമ്മൾ പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ഇരുട്ടത്തൂടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ടോർച്ച് എടുക്കണേ കൂട്ടുകാരാ സ്നേഹമുള്ള കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ ഉണർത്തുന്നത് പോലെ കൂരാ കൂരിട്ടുള്ള കബറിൽ ലൈറ്റില്ല പ്രകാശമില്ല കർണാടകയുടെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി ആരാന്ന് എനിക്കറിയൂല അയാൾ നമ്മളെ നാട്ടുകാരനാന്ന് കൂട്ടുക അയാൾ ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക കർണാടകയുടെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി എനിക്കാളും വലിയ കാരണത്തിന്റെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവൂലോ അയാൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മുസ്ലിം ആയ ഒരു മനുഷ്യനാ അയാൾ മരിച്ചു നമ്മളെ ഒളാളം പള്ളിന്റെ പരിസരത്താണ് കബറടക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റിക്കാർ യോഗം കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയല്ലേ അയാൾക്കല്ലേ നമുക്ക് കറണ്ട് തരുന്ന അയാള് അതുകൊണ്ട് മൂപ്പര കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബൾബ് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കൂ ഇല്ല ഇല്ല മന്ത്രിന്റെ കബറിലും ബൾബില്ല മന്ത്രിയുടെ കബറിലും ഒരറ്റ ബൾബും ഇല്ല പ്രകാശമില്ല മെഴുകുതിരിയുടെ പ്രകാശമില്ല
വന്നോ വരുമ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റും കൊണ്ട് വരാതിരിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റൂല നീ വന്നേ പറ്റൂ സഹോദര വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ നിനക്ക് കഴിയുന്നത് നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യയായിരുന്നു നല്ല സ്നേഹമുള്ള മക്കളായിരുന്നു നല്ല ഉഷാറുള്ള കുടുംബം നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുക നല്ല പവറുള്ള വീട് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയത് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹ് അള്ളാഹു തല നമ്മൾ അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ടും കാക്കട്ടെ മരിച്ചുപോയി സംസാരിച്ചിട്ട് നേരം പോലും നല്ല ഉഷാറായി കിടന്നുറങ്ങിയതാ രാവിലെ വെട്ടി നോക്കുമ്പോ എഴുന്നേക്കുന്നില്ല അല്ലോ രാവിലെ മുട്ടിയിട്ട് ഭാര്യ വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഭർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞു നല്ല ഉഷാറുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ കിടന്ന കടത്തിൽ മരിച്ചുപോയി ഭാര്യ എല്ലാരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ബേജാറ് കരച്ചിലും മുടിയിലും അഞ്ചു എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട് നിറഞ്ഞു നാടറിഞ്ഞു സമൂഹം അറിഞ്ഞു ആളുകൾ ഒഴുകി വരികയാണ് എന്നാ പള്ളിക്കം മറ്റിക്കാർ അന്നേരം തന്നെ വേറെ ചിന്തയാണ് അവർക്ക് കബറട കുഴിക്കൂ എന്നാണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത് കബറെല്ലാം കുഴിച്ചിട്ട് ഉസ്താദും കമ്മറ്റിക്കാരും കൂടിയിട്ട് ഭാര്യന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര കരച്ചില് പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാൻ വന്നല്ല ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഭയങ്കര കരച്ചില് ഭയങ്കര ബഹളമല്ലോ മുടിയിട്ടടിക്കുകയാ മാറ് പിടിച്ചിട്ട് പൊട്ടി തെറിക്കുകയാ ഹബീബായ തങ്ങൾ ലേനത്ത് ചെയ്ത വിഭാഗമാണ് ക്ഷമയില്ലാതെ ആ തട്ടഹസിച്ച് കരയുമ്പോ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്ന അങ്ങനെ കരയരുത് ഇത് മയ്യത്തിന് അടങ്ങാറാണ് അങ്ങനെ കരയരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യത്തെ ബസ് കിട്ടിയാള് ഒരു ബസ്സിൽ ഒരാൾക്ക് സീറ്റ് അയാൾ കയറി അടുത്ത വണ്ടിയിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് സീറ്റ് അയാൾ കയറി പിന്നെന്ത് കരയാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ കൂടി കരയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇട്ടാക്കിട്ട് പോക്കി പോയില്ലേ പോയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായി കരയുന്നത് അല്ലാതെ കരയുമ്പോ ഉസ്താദും കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കരയല്ല മോളെ ക്ഷമിക്കും മോളെ നാട്ടിലെ കാർണമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉമ്മാമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കും മോളെ കരയല്ല നിങ്ങൾക്കല്ലോ പോയത് എനിക്കല്ലേ പോയത് എന്നാ പണ്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കല്ലോ നഷ്ടം എനിക്കല്ലേ നഷ്ടം ഞാൻ എന്റെ മക്കളല്ലേ ഒറ്റക്കായത് ആരോ കൊന്നതുപോലെയാണ് ഈ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വല്ലാതെ കരയുമ്പോ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഇപ്പറം ഉസ്താദും കൂടെ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവൾ ഭയങ്കര സങ്കടമല്ലേ നമുക്ക് എന്നാൽ ഇന്ന് നാളെ കൂടെ എടുക്കട്ടെ മയ്യത്ത് ഇവളെ വിഷമം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവരെടുക്കാം ഭാര്യനോട് പറയാ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇന്നും നാളെയും കൂടെ എടുത്ത് നിൽക്കട്ട് നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കവറടക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്ക് വളാളത്തെ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം അപ്പോഴല്ലേ അറിയുക ഉപ്പിനങ്ങാടിയിലുള്ള പെണ്ണിന്റെ സ്നേഹം അപ്പോഴല്ലേ അറിയുക അപ്പോഴല്ലേ കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹം അറിയുന്നത് കരച്ചിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ശൈലി മാറ്റുകയോ ഞാൻ എന്റെ സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഉസ്താദേ ഞാൻ എന്റെ സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ കാക്ക നിങ്ങൾ കബറടക്കാതിരിക്കണ്ട ഞാൻ പറയട്ടെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുപ്പത് കൊല്ലം നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചവനാണ് അല്ലെ പത്ത് കൊല്ലം ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനായ ഭർത്താവാണ് ഇനി ഇതാ ഇവൻ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം ഇവന്റെ കൂടെ ഇവൾ താമസിക്കൂല മയ്യത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ടൊന്നും ചെയ്യൂല ജീവിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ താമസിക്കാനാ പേടിക്കണ്ട് മരിച്ച മയ്യത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ മേലെ ഉറുമ്പ് കയറാതിരിക്കാൻ അയാൾ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ വെള്ളം വെക്കുക പാത്രത്തിൽ എന്തായാലും അർത്ഥവും ഈ ഉറുമ്പിനെ തട്ടിക്കളയും ചങ്ങായി കഴിയൂല പിന്നെ ഈ ഭാര്യക്ക് നിൽക്കുന്നതിന് എന്തായാലും ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നിൽക്കൂല മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ധൈര്യം വരൂല ഞാൻ പറയുന്നത് വീട് നീ കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ നമ്മളെ യാത്രയാക്കും കുടുംബക്കാര് മുഴുവനും യാത്രയാക്കും അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു വരാതിരിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയൂല കൂടാതിരുട്ടാണേ ഇതിൽ അത് കൊണ്ട് വന്നോ വരുമ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റും കൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കബറൊന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു വിളക്കും എടുത്തിട്ട് വരണേ കൂട്ടുകാരാ കബറ് പ്രകാശിക്കാനുള്ള വിളക്കേതാണ് കബറിൽ ടോർച്ച് അടിക്കാനുള്ള വിളക്കും ഇന്ധനവും ഏതാണ് അത് സൂറത്ത് തബാറക്ക് എന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ആ മകരിവിന്റെ സമയത്ത് ഇറങ്ങി ഓടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രിയിലെ ഈ വാഴ നിന്റെ കൽവെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സദസ്സിൽ ധാരാളം ആളുകള
ഞാൻ എന്റെ ഖബറ് സുരക്ഷിതമാകാൻ സൂറത്ത് തബാറക്ക് ഓദാതിരിക്കൂല എന്ന് നീയത്താക്കിയാൾ ഒന്ന് കൈബന്ധിച്ച ഉസ്താദുമാരോടല്ല അള്ളാഹു ബറക്കത്തെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല നാളെ മുതൽ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ തബാറക്ക് യോദും ഇല്ലി ബഹളുകൊണ്ടെന്താ കാര്യം അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉഷാറായിട്ട് ചിലയാൾ പറയും നല്ല വേദയാൾ ചിലയാൾ പറയും ഇന്നലത്തെ അത്ര പോരാ ചിലയാൾ പറയും മുമ്പേത്തെ അത്ര മിസ്ബായി ഉഷാറില്ല ചില അങ്ങനെ കമൻസ് പറയും ചില ആള് പറയും അയാൾക്ക് തീരെ സൗണ്ട് ഇല്ല ഇങ്ങനെ പറയും അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ച ഉസ്താദുമാരോട് വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ വേല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിന് നാട്ടാർ അഭിപ്രായം എന്താന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ ചോദിക്കൂല നിങ്ങൾ നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയൂല നിങ്ങൾ മോശം പറഞ്ഞാൽ അതും ഞാൻ അറിയൂല പക്ഷേ നമുക്ക് നാളെ അറസിന്റെ ചുവടെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു അവസരം തരട്ടെ നിങ്ങളെ സംസാരം കൊണ്ട് എനിക്ക് കബറിൽ ഫലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാര് പറയുന്ന സന്തോഷം അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഒരാള് നിന്നെ കൊണ്ട് നന്നായാൽ ഈ കൈപൊക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് നാളെ തപാറക്ക് ഓതിയാൽ അതെനിക്ക് ദുന്യാവു മുതലില്ലത് മുഴുവനും കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഹൈറാണെന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ സൂറത്ത് തപാറക്ക് യോദണം ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയം മകരിവിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഓടുകയാണ് ഹൈറിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല കണ്ണിന് കാഴ്ച തോന്ന റബ്ബിനോട് കടപ്പാട് വീട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാലോ നമ്മൾ ഉമ്മമാർക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മകരിവിന്റെ ഷാഹിന്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ഓതാൻ വേണ്ടി സമയം കിട്ടൂല എന്നാണ് അവരുടെ ഒപ്പ് അല്ല സമയമൊക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്ക് ചില ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില നാട്ടിലൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ അസറിന് ശേഷം തന്നെ പണിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കും ഈ ബൈക്ക് എന്താ പോലെയായത് സൗണ്ട് പോയല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ പണിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കും ഏത് ദിവസമായിരിക്കും പണി പെട്ടെന്ന് തീർക്കുക അന്നത്തെ മകരിവിന് ശേഷം നല്ല സീരിയൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റി ഷോ അത് കാണാം അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ നേരത്തെ പണിയെല്ലാം റെഡിയാക്കി 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 പച്ചക്കറിയിൽ നേരത്തെ അസർനേഷൻ തന്നെ മുറിച്ചിട്ട് മകരിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി കണ്ടങ്ങൾ അപ്പം വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മകരിവിന് മുമ്പ് തന്നെ പണി തീർക്കാവുന്നതാണ് അവർ ശരിക്കൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ മകരിവിന്റെ സമയത്ത് അവരണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിസ്കാര കുപ്പായം ഇഷാഇന്റെ വാങ്ക് വരെ അഴിക്കാതിരിക്കാം നിസ്കാര പായന്ന് ഇറങ്ങാതിരിക്കാം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കരയിലെ ഉസ്താദ് അതൊക്കെ വേറെ വിഷയം ഇൻഷാൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളും വെറുതെ സിനിമയും കണ്ടിരിക്കല്ലേ വെറുതെ പാട്ടും കേട്ടിരിക്കല്ലേ മകരിവിന്റെ ഇഷാഇന്റെ ഇടയില് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അത്ര മുതബറക്കായ സമയമുണ്ടോ ആകെ ഒരു മണിക്കൂർ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബും നമ്മുടെ ശരീരവും ഒക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയവും ആരോഗ്യവും അല്ല തന്നതാണ് സമ്പത്ത് അല്ല തന്നതാണ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ ഉള്ള ആയുസ് കൊണ്ട് നന്മ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തി നോക്കുമ്പോ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാര് അതുപോലെ തന്നെ എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ സജീവം ഞാൻ നേരത്തെ അഷ്ടൻ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അള്ളാഹു തലവർക്കും കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ വർക്കത്തെ ഇയട്ടെ വെറുപ്പുണ്ട് ആമീൻ രാഫിയത്ത് വേറില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്തെ കൊടുക്കട്ടെ ആ നമ്മുടെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്കത്താക്കട്ടെ ആ ഞാൻ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ കുറെ നമ്മള് എസ് എസ് എഫിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തകർ വന്നു നല്ല സന്തോഷം നമ്മളെ നാട്ടിലില്ലാത്ത നാട്ടിൽ നല്ലോണം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സന്തോഷം അള്ളാഹു തല വർക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ പള്ളിന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ നമ്മുടെ സുനജീയമായത്തിന്റെ കേന്ദ്രവും പരിപാടികളും പദ്ധതികളും ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ അള്ളാന്റെ ദിന ആരി പേടിക്കാണ്ട് പറയാലോ അന്നോട് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഇന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ ദീൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റുള്ള സംസാരമാണെങ്കിലും അതിൽ പറഞ്ഞ താജുൽ തങ്ങളുടെ അനുയായികളാണ് നാം അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആ സംസാരം കഴിഞ്ഞ് മിക്കവാറും
വേറെ ആരുടെങ്കിലും തലയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമില്ല നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറഞ്ഞു തരാൻ മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കളുണ്ട് ദീനിന് വേണ്ടി ദേവത്വം നടത്തുന്ന ഉലമാക്കളുണ്ട് വൈസിനീയം പ്രവർത്തനം അതാ സമ്മേളനം പ്രൗഢമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഈ പരിപാടി ഏറ്റുകുടുങ്ങിയതിനാൽ പരിപാടി കട്ടായി പോയതാ ആ പരിപാടിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതിരുന്നതാ പിന്നെ ഇത് ഇത് കട്ടാക്കിയിട്ട് പോലെ ചിലപ്പോൾ തങ്ങൾ പാപ്പ കടക്കുള്ളവർക്ക് പ്രയാസപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ഒരു വഴിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ എന്ന് മാത്രല്ല ഇന്ന് പള്ളിപ്പുഴ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇന്ന് എനിക്ക് രാത്രി വേറെ ഇപ്പോ ഇന്ന് അത് വേറെ ഡേറ്റ് മാറി കുടുങ്ങി പോയി ഇന്ദിരാ ശരിക്കും രണ്ട് പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഷാഫി ലത്തീഫിൻ ഉച്ചയാടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വയൽ ഇറങ്ങി ഒരാളുണ്ട് മൂപ്പര വിളിച്ച് ചിലപ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ് വയല് എനിക്ക് വയസ്സിനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വയലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല വയസ്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പണി നമുക്കും കിട്ടട്ടെ നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഇവിടെ പോയി വയലു പറയുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വയലിന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ അവിടെ ഈ ഡേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എഴുതാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടോട്ടുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്കിൽ രണ്ട് പരിപാടി പോയിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു തല നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ വയസ്സിനെയും പരിപാടി വലിയ സംഭവമായി നടക്കുകയാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു തേല അപകടങ്ങൾ കൊടുത്ത് വൈകല്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ആ ആളുകളൊക്കെ മഹാനായ ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മാതനിൽ വലിയ സംഭവമായി നടത്തി കണ്ണ് കാണാത്തൊരു ഹാഫുള് ഏ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരല്ലോ അതുപോലെ ചിന്തിക്കണ്ടേ കണ്ണ് കാണാത്തൊരു ഹാഫുൾ കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു ഹാഫുൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകോ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എത്ര ആളുകളാണ് എത്ര ആളുകളാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകൾക്കും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആ മഹാനായ ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ അധ്വാനം കണ്ടു നിങ്ങള് ഈ മഹത്തായ സംഘടനയിൽ സജീവമായി ഇറങ്ങിയതിനാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ മുതിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയെ അവിടുത്തെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക് അറബിയിൽ മയ്യത്തിക്കച്ചില്ല എന്നിട്ടാണ് ഓർത്താക്കിയതാ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഇല്ലിപ്പം വയസ്സിനെ നടക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ടാവൂല മഴതിനും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെയോ മഹാനായ ഖലീൽ തങ്ങൾ അതുവരെ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമയുടെ ആളായിരുന്നെങ്കിലും അതിനുശേഷം സംഘടനയിൽ സജീവമായി ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം സജീവമായി ഇറങ്ങിയ റോൾ മോഡലായി സുൽത്താൻ ഉലമയെ കണ്ടു മന്ത്രിമാരില്ല എം എൽ എ മാരില്ല എം പി മാരില്ല ആരും ആരും ഇല്ല ഒറ്റക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന് കാടുവെട്ടി കാടുവെട്ടി പ്രതലം റെഡിയാക്കി കൊടുത്ത നേതാവാണ് സുൽത്താൻ ഉൽവലമാട്ടെ ഖലീൽ തങ്ങൾക്ക് നടക്കാനും വഴിയൊരുക്കി കൊടുത്ത താജ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ഉല്ലുലമയാണ് ആ സുൽത്താൻ ഉൽമ പോയ വഴിയിലാണ് എല്ലാ അതിനുശേഷം വന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആളുകൾ മുഴുവനും പോകുന്നത് അള്ളാഹു തല ഉസ്താദിന് അഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് സംഘടനയിൽ സജീവമായി ഇറങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു താല ഫത്ഹു തരും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു താലാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അഖലാസോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല ഫത്ഹു തരുന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ തങ്ങളോ പാപ്പം ഒരു ചെറിയ ഒരു പരിശ്രമം നടത്തിയപ്പോ അതൊരു നിമിത്തമാണ് മിനിയാനാരോ എഴുതിക്കണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് വലിയ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അവർക്ക് വലിയ കൂലി കൊടുക്കട്ടെ എന്താ കാരണം അവർ പുറത്താക്കി കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെല്ലാം പല സ്ഥലത്തൊന്നും പുറത്താ അതൊന്നും ഇപ്പം വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സമയമില്ല അള്ളാഹു തല നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകി തരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ മഹലിൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആള് അങ്ങനത്തെ ആൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ എ പിക്കാരൻ തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് പോകണ്ട അങ്ങനെ കുറെ ആളുണ്ട് ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ കഴിക്കണത് അത് ഈ നടക്കണ ഏതോ ഒന്നോ രണ്ടാക്കും എന്തോ കിട്ടാനുള്ളതാണ് ഒന്നും കിട്ടൂല മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ ആ എഴുതി ചേർത്ത ആളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒപ്പ് ഉറപ്പി പോകും എന്നെ ഇപ്പൊ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അന്ന് ഒപ്പുറപ്പി കഴിച്ചാൽ തന്നെ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ സുന്ദരത്തിമായത്തിന്റെ ആളെന്നെ ഞാൻ ഒക്കെ റെഡി തന്നെ എല്ലാറ്റിനും മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും മുഖലിസ് തന്നെയാണ് അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷെ ച
സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി അഹ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു താല വലിയ ഫത്തഹാണ് നമ്മുടെ വിലമായി നൽകിയത് ആ ഫത്തഹ് നൽകിയപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നു ചിലപ്പോ ഈ സദസ്സിൽ മഹത്തായ മായതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് റുപ്യ കൊടുത്താൾ ചിലപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എല്ലാരെ പോക്കറ്റ് ഒന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവും കലിൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പന്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പത്ത് റുപ്യ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ സന്തോഷിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കബൂലിയത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റാഹത്തായില്ലേ മർക്കത്തു തക്കാഫത്ത് സുന്നിയ വലിയ വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിന് തിരികൊളിത്ത മഹാത്തായ സ്ഥാപനം ജാമിയ സാദി അറബിയ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മലഹറും നമ്മുടെ മുഹിമാത്തും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അലഹമില്ല കർണാടകയിലെ മർക്കസുഖ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അൽമദീന മഞ്ഞനാടി അതിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നല്ലേ അള്ളാഹു താല ബർക്കത്തയോട് കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി അള്ളാഹു നടത്താൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ കർണാടകയിലും അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മാണി ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനം ഇർഷാദ് അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനം നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലുണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നു സുരുബയൽ സ്ഥാപനമാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥാപനം കൽബിലോർമ്മുള്ളത് പറഞ്ഞതാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നടത്തുന്ന സുനദ്യമായത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാരണം എന്താ നമ്മളെല്ലാവരും ഒലമാക്കൾ സജീവമായി ഇറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന അള്ളാഹു താല തന്ന സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ചെലവ് ചെയ്ത് സജീവമായി സംഘടനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നന്ദി കേട് കാണിക്കരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ ദുന്യാവിലെ കുരുടനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദുന്യാവിലെ കണ്ണ് കാണാത്തവന്റെ സങ്കടം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു എന്നാൽ ആഹ്റത്തിലൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ കണ്ണു കാണാത്തൊരു വിഭാഗം ആഹ്റത്തിൽ വരുമ്പോ കുരുടന്മാരായി പോയവർ അള്ളാഹോ ഒരു ചാണകല സൂര്യൻ കത്തി നിൽക്കുന്ന ദിവസം എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രകാശമാണ് പക്ഷെ കൂരാ കുരുട്ട് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല അതാരാന്നറിയോ അള്ളാഹന്റെ കുറാൻ പറയുന്നു വമൻ പറയും നമ്മളെ നാമത്തിന് തൊട്ട് ഓർമ്മയില്ലാതെ തിരിഞ്ഞു നടന്നവൻ തോന്നിയ പോലെ നടന്നവർ അവർക്ക് കുടുസായ ജീവിതമാണ് നാം നൽകുക കുടുങ്ങിയ ജീവിതം നമ്മൾ നൽകും അവരെ കുരുടന്മാരായിട്ടാണ് ആഹ്റത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ആഹ്റത്തിൽ അല്ല പറയാണ് അവനിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന കാല റബ്ബിലി മഹശറത്തിനിയാണ് എന്തേ റബ്ബെ ഞാൻ കുരുടനായി പോയത് ഞാൻ നല്ല കാഴ്ചയുള്ള ആളായിരുന്നല്ലോ അല്ലോ എന്തേ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചക്ക് പറ്റി പോയത് ആലാത്തത്ത് കായാത്തുന അള്ള പറയുന്ന എന്റെ ആയത്തുകൾ ധാരാളം നിനക്ക് വന്നതാണ് അത് നീ മറന്നിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് എത്ര വാത് കേട്ടാലും ഒരു ഫലം ചെയ്യാതെ എന്ത് കേട്ടാലും ഉള്ളിൽ കടക്കാതെ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചവന അതുപോലെ ഈ ദിവസം നീയും വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോയി പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോയി അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ വിടവാങ്ങിയതുപോലെ താജുല്ലുലമ വിടവാങ്ങിയതുപോലെ അഭിവന്നിരായ നെരിക്കോട് പാപ്പ് വിടവാങ്ങിയതുപോലെ മഹാന്മാരും മരണപ്പെട്ടതുപോലെ കൽബുലം ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഈ മഹത്തായ ത്രിവർണ പതാക ഈ മഹത്തായ സംഘടന ഈ മഹത്തായ സംവിധാനം ഇത് കയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കണം എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ മഹാൻ എനിക്കോട് പാപങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അറിയില്ല തളിപ്പറമ്പിനടുത്ത് ആ മഹാനവറുകൾ സ്നേഹിച്ചു ദിക്കർണ സ്നേഹിച്ചു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ പോയാൽ വലിയ സ്നേഹമാണ് എന്താ എന്റെ നാട്ടിലെ പ്രവർത്തനം എന്റെ നാട്ടിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രവർത്തനമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കും ആ മഹാനായ നെരിക്കോട് പാപ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ജലാലി റാത്തീവ് ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്ക ജലാലി റാത്തീബ് ജെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ എങ്ങനെ മഹാനവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളിയില് വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ഫലമുള്ള വ്യാഴാഴ്ച അസർ കഴിഞ്ഞ സമയം പരിശുദ്ധ റമദാനു ഷെരീഫില് പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാഫിരും നോമ്പുകാരൻ എത്തിക്കാഫിരും ജലാലി റാത്തി വെള്ളി കൊടുക്കലി അമിത്തനാലാമായ അള്ളാഹ് ഇസ്ലാമിൽ മരിപ്പിക്കണം അള്ളാഹോ 
എന്ന ദിഖർ ചൊല്ലി കൊടുത്ത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം അങ്ങ് ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നൊരു ദിഖർ ചൊല്ലി യാഫാരിജൽ ഹമ്മി വയ കാശിഫൽ ഗമ്മി യാമൽ യബ്ദിഹി യഗ്ഫിറു വ യർഹം അവിടെ മക്കാമ പോയാൽ മുമ്പിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യാഫാരിജൽ ഹമ്മി വയ കാശിഫൽ ഗമ്മി യാമൽ യബ്ദിഹി യഗ്ഫിറു വ യർഹം അതങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോൾ വലത് കൈയിൽ വലത് കൈ നെഞ്ഞത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ കിടന്നു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ദർജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മഹാന്മാരായ നേതൃത്വത്തെ ആത്മീയ ഗുരുക്കളെ അവരെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം അവര് വരച്ച വരയിൽ നമ്മൾ നടക്കണം ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ട് അതാ ദിക്കർ മരിക്കുന്ന ചൊല്ലി കൊടുക്കല് സുന്നത്ത ദിക്കർ ചെല്ലുന്ന ആൾ ഇങ്ങോട്ട് ദിക്കർ ചൊല്ലി കൊടുത്തിട്ട് മരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ഭുതല്ലേ ദിക്കർ ഇങ്ങോട്ട് ചൊല്ലി കൊടുത്തിട്ട് മരിച്ചു അഭിവന്യരായ താജുല്ലമയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സദസ്സല്ലേ മഹാനവറുകൾ വഫാതാകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹ് എന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് ലുക്മാൻ ഹക്കി മിസ്ബാഹി അദ്ദേഹം ആ സദസ്സിൽ അന്ന് ആ സമയത്ത് തങ്ങൾ പാപ്പക്ക് സുഖല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാ പോയി നോക്കുമ്പോ തങ്ങൾ പാപ്പ അല്ലാ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ് ചുറ്റുഭാഗത്ത് മക്കള് പേരമക്കള് സാധാത്യങ്ങൾ ലിംബിച്ച് കോയതങ്ങൾ കുറച്ച് തങ്ങളുണ്ട് തങ്ങന്മാരെല്ലാരും കൂടി ഹുവൽ ഹബീബുല്ലതി മുത്തായ തങ്ങളെ മധു ചൊല്ലുന്നു അള്ളാഹ് 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 എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത് ഹാലിൽ സന്തോഷത്തോടെ പിരിയുന്നു അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആ മഹാന്മാരുടെ വഴിയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കേരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഈ ജീലാനിമീറ്റ് ഈ ആദരവിന്റെ സദസ് ഈ വലിയ അനുമോചനത്തിന്റെ സദസ് ഈ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സദസ് അവരെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് പകർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഈ സംസാരം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണോ ഈ മഹാന് വർധനവ് ഉണ്ടാവുകയാണോ നമ്മുടെ സന്തോഷമുള്ളവരാണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്ത സദസ്സാക്കി അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിനെ തള്ളാതിരിക്കട്ടെ